హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్పీ స్టడీ పాయింట్ సో ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్లో రిపీట్ అయిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాము సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే లవని ఈజ్ ద ఫోక్ డాన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ సో ఫోక్ డాన్సెస్ డెఫినెట్లీ అడుగుతారు వీటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ లవని చూసుకున్నట్లయితే సో లవని అనేది మహారాష్ట్ర సో మహారాష్ట్ర స్టేట్ యొక్క ఫోక్ డాన్స్ అలాగే మనం రాజస్థాన్ చూసుకున్నట్లయితే ఘూమర్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో గుజరాత్ మనకి దాండియా ఇది ఫేమస్ అండ్ జార్ఖండ్ మనకి ఝూమర్ వస్తుంది ఘూమర్ వేరు ఝూమర్ వేరు మా అండ్ మనం ఇంకొక చూసుకున్నట్లయితే చావ్ సో చావ్ డాన్స్ అనేది ఎక్కువసార్లు అడుగుతూ ఉంటారు సో కి జార్ఖండ్లో చావ్ డాన్స్ ఫేమస్ పైన నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీరియడ్స్ ఆస్ట్రిచ్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా ఆస్ట్రిచ్ అంటే ఏం లేదు మా ఉష్ణ పక్షి అంట మనం పెద్దగా ఒక లైక్ చూడడానికి చికెన్ టైప్లో ఉంటుంది అంటే కోడి టైప్లో ఉంటుంది కానీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఆస్ట్రిచ్ సో అది మనకి ద ఓల్డెస్ట్ పీరియడ్లోనే ఫౌ ఫౌండ్ అయింది అనమాట సో ఓల్డెస్ట్ పీరియడ్ మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో పెలియోలిథిక్ పీరియడ్ సో పెలియోలిథిక్ పీరియడ్లోనే మనకి ఆస్ట్రిచెస్ ఫౌండ్ అయ్యాయి అనమాట ఇదే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం తర్వాత మనకి మెసోలిథిక్ పీరియడ్ వస్తుంది తర్వాత మనకి న్యూలిథిక్ పీరియడ్ వస్తుంది తర్వాత మనకి మెగాలిథిక్ పీరియడ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఫస్ట్ మెసోలిథిక్ సెకండ్ న్యూలిథిక్ థర్డ్ అండ్ మెగాలిథిక్ ఫోర్త్ అనమాట సో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు సో వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే Who is the writer of Revolution 2020? So, Revolution 2020 book మనకి చైతన్ భగత్ రాసారు అనమాట సో చైతన్ భగత్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఆర్టికల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టెల్స్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ఇలెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇలెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టెల్స్ అబౌట్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో మనకి ఫిఫ్టీ టూ నుంచి సిక్స్టీ టూ వరకు ప్రెసిడెంట్ గురించి మా ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ సో సిక్స్టీ త్రీ మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనము ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో ఎలక్షన్స్ జరగాలి ప్రెసిడెంట్కి అని ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అంటే మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా సో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మనకి ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ చెప్తుంది అలాగే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ త్రీ మనకి సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఓకేనా సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ సో ఫిఫ్టీ టూ మనకి ప్రెసిడెంట్ సో మన ఇండియాకి ఒక ప్రెసిడెంట్ కావాలి ఫిఫ్టీ త్రీ మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఏమేం పవర్స్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మనకి ఎలక్షన్స్ అనేది జరగాలి సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇలా చూసుకుంటే మనకు ఫిఫ్టీ టూ నుంచి సిక్స్టీ టూ వరకు ప్రెసిడెంట్ గురించి మాత్రమే ఉంటుంది పర్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ సో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ మనము సో మనకి చిదంబరం చితేర్ చిదంబరం చెట్టియార్ ఓకేనా సో ఈయన ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ సీ సో ఎనర్జీస్ అనేది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ నుంచి వస్తుంది మా లైక్ హైడల్ ఎనర్జీ ఉంది హైడల్ అంటే మనకి వాటర్ త్రూ అండ్ తర్వాత మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ ఉంది థర్మల్ అంటే కోల్ బొగ్గు నుంచి తర్వాత మనకి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఉంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ ప్రైమరీ ఎనర్జీస్ అనమాట తర్వాత మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ వేవ్ ఎనర్జీ అంటే అలల్ నుంచి వస్తుంది కదమ్మా మనకి ఓషన్స్లో ఆ అలల్ నుంచి కూడా ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తారు జియో థర్మల్ సో జియో థర్మల్ అనేది లైక్ మనకి భూగర్భ గ్యాసెస్ నుంచి ఓకేనా సో మనం భూగర్భంలో గ్యాసెస్ ఉంటాయి మనం వాటి నుంచి ఎనర్జీ జనరేట్ చేయడం ఓషన్ ఎనర్జీ సో ఓషన్ ఎనర్జీ మన అందరికీ తెలుసు మనకి ఓషన్స్లో లైక్ సముద్రాల నుంచి కూడా ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాగే టైడల్ ఎనర్జీ సో టైడ్స్ నుంచి సో ఇక్కడ మనకి వేవ్స్ అండ్ ఓషన్ అండ్ టైడల్ ఈ మూడు మనకి సీతో సంబంధం నుంచి ఉండేది అనమాట సీ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీస్ అండ్ ఇక్కడ నాట్ సో సీ నుంచి కానిది మనకి జియో థర్మల్ ఓకేనా సో జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లెడ్ ఓకేనా సో లాస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను మా స్టాటిక్ జీకే క్లాసెస్లో సో మనకి సింబల్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ లెడ్కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి పీబీ మా ఓకేనా సో పీబీ అంటే లెడ్ అని తర్వాత ఎస్ అంటే సల్ఫర్
కాళిదాస్ అనమాట ఓకేనా సో కాళిదాస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హూ వాజ్ ద చీ ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఫస్ట్ సిజే అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది మిస్టర్ హి హరిలాల్ జే కనియా ఓకేనా సో హరిలాల్ జే కనియా ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే అజంతా అండ్ ఎల్లోరా కేవ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చెప్పింటారు మనకి మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి అజంతా అండ్ ఎల్లోరా కేవ్స్ గుహలు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా సో గాడ్ ఇస్ టెంపుల్ మనకి నిషుంభాసుదిని వాజ్ బిల్ట్ బై సో నిషుంభాసుదిని టెంపుల్ మనకి చోలాస్ సో చోలాస్ టైం పీరియడ్లో చోళలు నిర్మించారు అనమాట అక్కడ ఉంది మనకి అంటే ఇది తంజావూర్లో ఓకేనా సో తంజావూరు తమిళనాడు సో ఇక్కడ టెంపుల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఎవ్రీ క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హూ డిసైడ్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ అండ్ బ్యాంక్ రేట్ సో రెపో రేట్స్ రివర్స్ రెపో రేట్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఆర్బిఐ సో మన బ్యాంక్ మన సో మన మనీ మొత్తం ఆర్బిఐ సో ఆర్బిఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో ఆర్బిఐ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంక్స్కి లోన్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో బ్యాంక్స్కి లోన్ అంటే మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకున్నట్లయితే బ్యాంక్స్కి లోన్ ఇస్తుంది సో ఆ బ్యాంక్ నుంచి మరి గ్రామీణ బ్యాంక్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది మరి అక్కడ నుంచి మరి ఫార్మర్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా మనము తీసుకుంటాం అనమాట లోన్ సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తుందంటే ఆర్బిఐ సో నేను మీకు ఇంత ఇస్తాను సో మీరు వాళ్ళకి ఇంత ఇవ్వండి మరి వాళ్ళ నుంచి మరి నాకు ఇంత ఇవ్వండి సో దిస్ దిస్ టైప్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ అనమాట సో ఇదంతా మనకి డిసైడ్ చేసేది ఆర్బిఐ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ విచ్ ఇయర్ కాంగ్రెస్ అండ్ ముస్లిం లీగ్ సైన్డ్ ద హిస్టారికల్ లక్నో ప్యాక్ట్ సో లక్నో ప్యాక్ట్ మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్లో జరిగింది ఓకేనా సో ముస్లిం లీగ్స్ అంతా సపరేట్ అండ్ లైక్ హిందూస్ అంతా సపరేట్ ఇలా అయిపోతుంటే సో అలా కాదు అందరూ ఉంటేనే లైక్ ఇండిపెండెన్స్ని మనం సాధించగలం అనేది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్లో లక్నో ప్యాక్ట్ జరిగింది సో మోడర్న్ హిస్టరీ మొత్తం నేను క్లాస్ చెప్పాను ఒక్కసారి మీరు అది రివైజ్ చేసుకుంటే వెరీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పూనా ప్యాక్ట్ ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ పూనా ప్యాక్ట్ అంటేనే మనకి రౌండ్ టేబుల్స్ గుర్తు రావాలి నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ పూనా ప్యాక్ట్ సో త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ని బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అటెండ్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ తరఫున నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ మహాత్మా గాంధీ అటెండ్ అయ్యారు అండ్ సరోజినీ నాయుడు గారు కూడా ఉమెన్స్ తరఫున నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్లో అటెండ్ అయ్యారు అన్న సో ఇక్కడ పూనా ప్యాక్ట్ ఏంటి అంటే సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అప్పుడు వాళ్ళ దళితల వాళ్ళ కష్టాల గురించి చెప్పి సో మాకు కమ్యూనల్ ఎలక్షన్స్ కావాలని ఆ టాపిక్ తీసుకొస్తే సో తను అప్రూవల్ తీసుకొని బ్రిటిషర్స్ దగ్గర కమ్యూనల్ ఎలక్షన్ తీసుకొని సో ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళందరికీ హీ వాజ్ హెడెడ్ బై హీ వాజ్ లైక్ ఫేమ్ అయిపోయారు అనమాట సో మహాత్మా గాంధీకి అది నచ్చలేదు ఓకేనా సో దూరం పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు సో బట్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ సో ఇలా డివైడ్ డివైడ్ డివైడ్గా ఉంటే కాదు అందరూ కలిసి ఉండే ఉంటేనే మనకి ఇండిపెండెన్స్ అని పూనా ప్యాక్ట్ చేయిస్తారు మహాత్మా గాంధీకి అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూలో ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే హూ అపాయింట్స్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో స్టేట్ గవర్నర్ మనకి ప్రెసిడెంట్ ఓకేనా సో ప్రెసిడెంట్ ఏమి ఇస్తారనమాట సో గవర్నర్ని మనం పేరెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కూడా అంటాం ఫైవ్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మోజెస్ లించెస్ అండ్ స్మాల్ షబ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ సో వెజిటేషన్ నథింగ్ బట్ డెజర్ట్ మా ట్రీస్ లేని ఒక డెజర్ట్ అనమాట అంటే పెద్ద పెద్ద మామూలు అడవి అలా అంటారు కదా అలా కాకుండా చిన్న చిన్న గడ్డి గడ్డి సో డెజర్ట్ అనమాట ఓకేనా సో లించెస్ మోజెస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి పీచు పదార్థాలే సో ఇవి మనకి టుండ్రా ఓకేనా సో టుండ్రా డెజర్ట్స్లో దొరుకుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే స్వరాజ్ పార్టీ వాజ్ ఫామ్ బై సో స్వరాజ్ పార్టీ మనకి మోతీలాల్ నెహ్రూకి అండ్ సిఆర్ దాస్ ఓకేనా సో సిఆర్ దాస్ అండ్ మోతీలాల్ నెహ్రూ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట స్వరాజ్ పార్టీ ఫర్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే థైగా ఫారెస్ట్ ఆర్ ఫౌండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ సో థైగా ఫారెస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా మనకి రష్యా ఓకేనా సో రష్యాలో ఉందన్నమాట థైగా ఫారెస్ట్ నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్ సో ఫినాన్షియల్ మనము ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించి కొన్ని మనము బారో తీసుకున్నాం అనమాట అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం కొన్ని తీసుకున్నాం సో మనం కూడా ఇదే ఫాలో అవుదాం అన్నట్టు సో ఫినాన్షియల్ ఎ
సో మెటల్ లోహం ఏంటి మా వీటిలో సల్ఫర్ అయోడిన్ ఐరన్ కార్బన్స్ ఏంటి మా మనకి చూస్తున్న ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఐరన్ అనేది మనకి లోహం ఓకేనా సో ఇవి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ హోప్ మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ టేక్ కేర్